嗨，各位朋友，大家好，我是小杨老师。哎、欸，大家好，我是阿志。刚<笑>一开场，我就发现个很靠要的东西。哎、欸，没错，没错。我我,我想说，我找找问题找不到。<笑><笑>然后这一次呢，我们就从这个 HG， 哎、嗯欸，然后 RG 一点一点零。二点零 PG， 甚至连这个藤田力都拿出来了。哎、欸，这是你做的？对啊，你什么时候做的？哎、啊，五年前。五年前，这很久啊。哦，那我们等一下可以刚好回顾五年前阿志做的怎么样？哎<笑>，我们这次还是从这个一点零开始回顾。因为他这一次他是说回归原点的造型，哦、回归原点的造型。对对对对。你看，非常的重要，所以既然要回归原点，哎，我觉得拿最早的这个一点零出来比较一下，应该是不错。哎，我们第一次收到的时候，是不是感觉它不像 NG， 很像那个 HG 一零一百？对对对对对对对对，就是它整个整个比例、造型、轮廓啊，就还没有那种 NG 的那种精细度的那种感觉，而且整个非常的。就是松，非常的松，好像很容易就掉了一样。对，然后整体的轮廓啊，哦，其实它也是稍微比较钝一点点，呆一点点。对，嘿，就是稍微这种圆润感比较重，比较强。这个是第一个我们感觉到的部分。然后那时候有人说改那个 N G K 的头的时候，他说会不会拿这个 1.0 的头来改比较好改？其实不会，因为它不止没有分件的问题，它连整个造型比例、大小、线条都跟现在 K 完全不一样。是，哎，对对对对，就是整个比起来呢，这个头其实是比我们正在做的那个 K 头大很多。哎，我给你拿下来看一下，你看，光我们拿在手上的感觉啊，它上面的这个显示器的这一条这个皇冠啊，对。就已经细这么多，整个前面有没有？对，好像这个是小一号的比例，对对对，有没有？所以如果你想要拿一点零的头，对，来改这是 K 的头，几乎是比，你看这去学3 D 绘图算，整个是重来的，重置，对。然后再来我们可以看到哈，就是它毕竟那时候是 NG 一点零，哎，其实那时候 NG 一点零很厉害，你知道吗？因为那个时代，那个时代有 N G 已经很屌，但是那个时候毕竟可能当时画图就是刚开始吧，没那么先进。对，很多地方他做的这个拆件，或者是当时的塑胶射出的技术，对的限制哈，你看他很多这个开模都是左右左右横，所以会有很多很多的地方你必须做无缝拆件，哦，这个是很辛苦的一个工程。可是，即使你看它这个样子，对，如果你在跟最早之前一比六十的来比，哦，它的这个线条拆件分件已经非常好。哦，对。还有一个重点就是，在这么久之前，这一台它就已经实现了可以变成这个穿梭机的状态，所以。在那个时候，稍微有点手艺，你可以稍微透过这个五缝拆件啊，然后增加一点点刻线，也可以把它做得很漂亮。嗯，所以当然了，这个时代在演变，所以会感觉它稍微钝。但是我自己的感觉，只要头稍微改小一点，应该还是有蛮蛮大的空间的。其实我觉得是型蛮帅的，型蛮帅的，我觉得还还可以。哦，你看，哦哦。头变小就加分了，对对对对对<笑>，头帅占了九十分。这一支我们就大概先看到这边，然后因为等一下哈，我们每一支都会介绍，所以每一支都介绍完以后呢，我们还会有一个把所所有的东西放在一起比对给大家看。哦，对对，所以这是大概看一下它的结构就是这个样子。那看完这个以后，这次的竞争最大的对手，那因为我们自己也有一个版本是有刻线，如果我们拿没有刻线的来比，对，等一下人家要说不公平哦，所以我我拿一个哈刻线程度大概输我一点的 copy 的作品，哎<笑>、欸，这台很帅耶、欸，你你不讲我都以为它是这一次 K A 版直接这个、嗯、做好，它这一次。你看到它这个很利落的这个刻线呐、啊，其实跟我这一次刻线的这个参考的设定集是同一本哦，就是当时有一本二零一二的立竿带设定集，然后它的这个刻线实在是太帅太有美感，因此几乎所有会刻线的人
都会尝试类似这样子的这种布线。这台作品也是 copy 很久以前就做好的，他那时候就做到个程度哈，到现在还是差不多<笑>。没有了，他他现在已经会叠加板加细节。对，更厉害。然后，我们还是来看一下它整体的这个造型比例。对，所以你看一开始的头部哈，二点零马上把它缩的哦，小很多，小很多。嗯，然后身体哈，你看它也变比较长长。哦，对，这个这个长度，所以整个比例上半身的比例哈，一开始看起来哎，就好像比一点零进步很多。那整个手，你看这个手。它的整个这个手的部分哈，你看它的这个二头肌跟三头肌，就比原本的大颗一点。对，然后原来是那个是二头肌跟三头肌啊。然后衔接到这里的时候啊，好，你就不会觉得说，哎，它是一个很瘦弱的手臂，然后去衔接一个很很粗壮的前臂，然后肩膀也有变比较大片，有没有？哎，真的。对，嗯，你看，那你你你头跟胸缩小，然后手变壮。对，然后那个质感，就是就是整个那个体魄就会出来，出来，哎，然后这整个鸡鸡的部分，它也是做了一个拉长，好，裙甲周围，嗯，啊，再来就是腿的部分，哦，立竿蛋其实要把腿诠释的很好，这件事情是最困难的，因为它是一个大腿细细的东西，对，然后要接了一个。很像这个，很像大腿的小腿，这样，很像大腿的，像大腿的小腿，对，这个这个倒过来就是大，对，这个这个倒过来它就是大腿，对对，所以它根本几乎是把整只脚反过来，对对对对，但是整体来看哈，其实还是蛮舒服的哈，就是这样子的这个比例配置。那到了这个脚底板这里啊。因为 k o 它的这个脚跟做了一个延长的一个改造，哎，所以你会觉得哎，它的鞋子特别的大双，所以这个是跟原本的这个 2.0 不太一样， 2 0本身是比较短一点点的，就是那时候很流行的改造，就是把鞋子的部分拉的锐利，拉的挺一点，所以说我们从正面看呢、啊，就是从 1.0 到 2.0 已经进步。非常非常的多，还有它的这个整个背包的这种造型，就是你有感觉到，哎，时代在演变，然后变成顿顿的、圆圆的，里面一些没有细节的东西开始变成又是有的，所以当时二点零出来，我们其实已经觉得很高兴了。巅峰了呀？还没巅峰，还没巅峰，你会觉得少一点什么？我需要改造的、這個。对，那第一个你少的当然还是科线，所以你看，科比他当时为什么要做很多这种新增的这种科线？对，这这些布线，这些都是他额外加的。对,對,對尤其是这种裙剪这种布线，增加了这个以后呢，他可以做跳色。对，哎，还有再来就是，你看膝盖也是重刻，然后小腿，哎、欸，这些都是刻的，只是他刻的很工整，所以你会以为。有本钱，呃，对对对对对，那他的这个小腿肚的后方啊，这个也都是磕的哦，就是这一块之所以可以喷成白色，对，是因为它后面新增的这个磕线。无论怎么样，就说它的大体的这个比例，对，大概就是这个样子。所以在这个基础上，你只要新增的磕线，甚至是微调，你就可以得到一支八九十分的立方弹，已经很高分，但不是最高。再来呢？为什么我们说刚刚那个 MP 还少一点什么？你看这一台，哇，你有没有一看觉得，我看怎么这么这么精致？对啊，有没有精致到你甚至不觉得它是一比一四四哎？对，哎，然后它的整个比例啊、造型啊、线条啊，是如此的帅气完美。对，那这是一台 HG 的力量，可是这是一台被改过的 HG 哦，哎，所以它才会这么帅。那首先我告诉你，它最帅的地方是什么，你知道吗？就是我们模型都会有很多的吸面，对，很多这种吸面。哎，你有没有发现，它这台都没有吸面哎？对，都是那个锐利的脚，都是这样没有倒角的，就是本来应该是有一个那个有一个这样被切掉然后倒角。那这次为什么都没有倒角？他不是把它用掉？他把它用。
胶条填起来，然后全部修停。哦，原来是这样子啊！哎、欸，你不知道？哦，学起来。哦，<笑>就是有很多顿顿的面，对，他先把它拉提。哎，那在塑胶模型，不管在真实的事物，或者是这种塑胶射出啊，有倒角是比较好生产。对，哦，懂意思。对，因为你如果要生产出这种很锐利的毛片，只要有一点点瑕疵，一点点不锐利，哦，或者是在运送包装的过程，稍微那个倒角撞到，对，你就会很明显有一个瑕疵。所以你看，我们生活，我们生活之间的物件，很多东西都有做一个小阿角，或者是小倒角啊。第一个就是我们撞到东西会比较安全，但是当这个东西在机器人身上的时候，哎，有倒角跟没倒角，你就会觉得，哎，它变钝了。你看，哦，对，有没有？就是有一种钝钝的感觉。那当然，你为了它这么锐利，你就要非常的小心照顾它，就是它只要有。点点接触，扣掉，还扣掉，它那个尖尖的就会毁损，这样子，对对对对对对，就会有很明显的战术，哦，所以整体拉西面这件事情，它可以先让你的第一眼的视觉觉得，哇，这台为什么这么精细？乍看之下呢，它到底是什么版本啊？哦，为什么它可以这么挺？光这件事情就要在这个模具上进行很多的功夫。那第二个重点。很多人拿到零件，对，拿到 HG， 都会以为要先刻线。哦，其实这个人他就做了一个很棒的一个改造的范例，就是他他叫阿辉，他是澳门的朋友。啊、阿辉，哎，他现在在帮我们做超兽机神、啊、，SMP。哦、<笑>然后他先调完身体的锐利度，调完以后，第一件事情一定是先改头。改头。对。所有的改造，我们刚才一开始讲，头帅哦，就九成帅哦，真的。那你他就是把这个立钢弹，它所有的特征就是，它因为原设定它的脸就是做的比较长一点点嘛，就是我们平常脸长到这里，然后他的脸大概设定是在这里，所以通常我们改立钢弹的人都蛮喜欢把这个脸在。改短一点点哦，比较凶是不是？就是整个比例上看起来就是会比较帅气哦。不不知道为什么，这就是一个视觉上的一个感觉，就是你看我这样比较帅，还是这样比较帅？这样比较帅。那你下次买到干蛋，你就先帮他加加一层，对对对对，大概是这个感觉。然后等到他调完这个以后啊，他做了非常非常多的细腻的刻线。那你看他的刻线，你再把 copy 这支请出来，好，你会发现很多地方哦。你看这里的刻线是不是一样？对，这里的刻线也是这样。对。然后他的这个小腿，至少布线的逻辑是很接近接近。对，这个就是我们讲的这个二零一二年的这个刻线设定集。哦。他的这个画稿里面。很多人都有这个方式，那当然，因为有些地方作者有加入自己的巧思跟创意，所以还是会有点不一样。像像我们在做的时候，毕竟机体的线条不同，然后大小不同，比例啊，还有一些很多的不同，所以让我们自己在做的时候，哎，没有办法照着原设定做的时候，你就可以发挥自己的想象力要怎么做。这个就是一个刻线改造一个好玩的一个过程。再来呢，我们就讲到它这个背包的细节。通常 HG 不可能给你这种，对，它一是一片片的叶片。那它这一次呢，就是用这种胶板自制的这些叶片，还有它这个背包后面呢、啊，很多刻线都是新增的。但是我们这两个朋友，就是 Kobe 跟阿辉，实在是太厉害了。他们刻线工整的程度，真的工整到会让你以为是塑胶射出，开始就有。对啊。<笑>然后再来，你看这个这个小腿，哦，哦你看。哦一层一层的，有没有？它这是屌哎，很屌哈、喔。对啊，你在修我的模子的时候，你没有发现我也是这样子吗？啊，没有看到，怎么还没做好？<笑>对啊，就是你看，你看这个勾过来，哦，然后这里沉下去，沉下去又多了这种叠层式的叶片。哎、欸，我在改造改到一半的时候，我就把它的带回去参考。哦，可以、哦。这个人真的是太爱立钢弹了，可以把一台 HG 哈、喔。做成这个样子，那只要做到这个程度，我觉得一定是进博物馆的等级，所以就没有寄回去。这个哈、哦，如果直接出成最新的 NG 的话，我觉得就买四台。嗯，我真的要买四台，真的是太帅了。哎<笑>、欸，那
那小台的一起去介绍完，那我们就来好阿居阿居，本来是要请他退场的，哎，还是再讲一下好。哎，你看哇，他的脚底板这个分色，然后这是改的啊，这应该是改的，改的。然后他这个叶片应该也是加上去，然后还有在当时哈。你看他一开始只给你这么少的这种结构，然后结果被他加成整片这样。对啊，为什么厉害？这根本就是要逼死我，你知道吗？<笑>我只有两个礼拜在科线，阿、啊、婷让我看到这个等级，那我不就要再科两个月？心痒痒要科一下。呃，当当成没看到。<笑>对对对对，反正我们已经有一支科的很好的放在博物馆。哦。我觉得 k o 可以跟他挑战。因为他们两个的工整度，哦，还有这种科线的这种强度，水平是相当吧，对，水平很相当，所以我们就派出 o b 比跟他对战，哎，那 o b 比来改下一台立竿刀，啊，蛇先生也会改一台，可是蛇先生不是不是改这个类型，他是改那种整个线条比例会做变更，现在二零二几年。二三二三，他要改出三零三三年，三零三三年，一千年以后，死孔明的，对，那<笑>种超越千年的设定有没有？对，再来就是 R G 立钢弹，相信 R G 立钢弹推出来的时候，<咳>很多立钢弹的粉丝对非常非常的高兴，因为我们买 H G 买 N G 不是这么多人都会磕线的哦，对。尤其是在更早之前，你说刻简单的立形线、哦嗯，然后不要有凸出来，对，怎么修会这样做的人都很少，嗯、更何况你看哦，这个裙甲，你看它是镂空，然后里面有基层装甲，哎，然后它有这种很多的这种宽槽，刻、嗯、线都不会了，还刻宽槽，哦，对，这所以算是很。很难，对对对，所以他这个、这个 R G 他推出来的时候，基本上他已经把我们玩家想要新增的这所有的科线都磕上去了。哎、欸，真的，这里就跟、那个、对有没有设定级那个差不多？他们每一台改的都这个，对对,对，都是那个布线逻辑，差不多都是差不多的。哎，然后它还有贴胶板，你看这是凸起来的，嗯、那然后这是平下去的，它就有凸胶板。哎，那这个胶板就是代表说。我除了骨架外面有一层装甲以外，外面还有一层装甲，可以简称它是一个这个基层装甲。看到这个细节的程度啊，我们再来看它的身形比例。哎，其实你看，对，整体看上去是非常舒服的，非常舒适的。你不会觉得有哪里特别突兀，这个是第一个感觉。但是你再把它拿回来放的时候，你会发现一件事情。它有点像那个肌肉练过头，就是譬如说我们这个一百八十公分，对，我们会吃到七十或者是七十五八十公斤再来练，然后它的那个肌肉线条会更刚好一点。你们打电动啊，有一些电动哦，你们去打卧龙的时候哦，你就可以去调它的身形身高，然后再来拉肌肉。哦、oh, ，那你看他小小瘦瘦的时候，你就把肌肉拉满的时候，大概就是这种感觉。虽然还是很帅，可是你会希望，哎、欸，他如果再壮一点点再来拉的话，他会更帅。哦，懂。所以你看他整体上，你有没有觉得他有些地方有空空？你会觉得虚虚的。对对对。这个就是，你看我没做好。不是你不是你没做好，他他的设定真的是稍微有一点瘦弱。还有一个啦，就是说，毕竟是塑胶射出的，你会觉得虽然它的这些线条非常的工整，对，可是我跟你讲，这个刻线太宽了。你看这个刻线这么细，这个整个比例上，你会觉得它们之间的装甲的密合度哦是比较高的。这个宽的程度哈，就好像你关完车门，然后还有一个很大的沟，然后那个风就会从那里穿进去。哦，懂意思。所以刻线。为什么要零点一？为什么要零点二？就是这个在整体的视觉上，你如果不知道这个逻辑，你只会看起来好像哪里怪怪，你说不出来。但是一给你看对比的时候，你就会非常清楚。哎，刻线的零点一跟零点二是有很明显差别，甚至零点一跟零点一五在整个视觉上都会差别。就是你知道为什么要教你这么多吗？因为这一集结束以后，对。你就要进入改造的练习，我要喝一支啊！对对对对，你现在就是你已经把基本功都练好了，哎，就是打磨汤口，哎，然后补收缩嘛，补磕线嘛
啊，无缝无缝以后的补壳件，然后什么底漆啊、高光啊、阴影啊，这个最基本功，对，差不多都练差不多。差不多都练得差不多了，差不多都练得差不多<笑>。<笑>这句话如果用更好的想法，应该要怎么样？这个鞋都练得差不多了。哦，我靠，你好棒哦！哎，我们刚才好像上了国小的造句哦。你这些都练得差不多，是这样吗？刚刚我觉得我应该现在是脑脑雾，你知道吗？有点那个打结，就是阿兹海默症。对对。哦，然后你看，他这个。最奇怪就是这个，他这里看这个腰这样缩进来，缩太多了啦。那时候我是不知道我煮出来怎样，都觉得你很像装反，对，很像我装装出来这样。对对对，还是这装反？没有没有装反，他就是故意真的设定这样子。但是我跟你讲，无论你设定怎么样子，大家都有话说的。但是翅膀颗线，我就比较密，是密集。就是你看，它也是磕很多啊，但是你这个会看起来比较舒服、啊，对，而、啊、你那个看起来比较粗糙、啊。第一个是太宽，然后第二个就是排列的太密、啊，太整齐，太规律，就好像用用正方形来布线这样，一个正方形，两个正方形，三个正方形。哎，那你看这个就有一些梯形，有一些区块，就是我能掌握角度的人，就可以掌握美感。那很掌握弧线，的人就更厉害。弧线很难刻哎，不不是弧线很难刻哦，是你要把弧线要在正确的位置哦，是很难的。哎哎，你看这整台立钢弹哦，它最漂亮的地方是什么？你知道吗？就是它是用线条、直线哦加角度构成的机体，它几乎 almost 哦。没有曲线，你仔细看，对，就是很少很少，非常少，就只有你看小腿的一点点曲线，哎，然后这个鸡头的一点点，在那个年代，在 R S 782结束以后就是立杠带，在那个年代哦，就可以用只有直线跟角度设计出这样的机体，哦，真的是厉害，天才，哎，所以能掌握角度的就能掌握美感。那掌握弧线的美感的巅峰的人是谁？你知道吗？不知道。有野户啊！哦，有野户哦,哦！你看，这就是掌握曲线的美感。你去欣赏这些机体的时候，你会有感觉，你会觉得，哦，原来我喜欢它是因为它的这些弧线的构成，还是这些直线角度的构成。像你就没这么喜欢低杠板，哎，因为它直线太多。对，因为你跳过了一些时期。啊，对了，我跳还蛮多的，对对对,对，我是 W 入坑的。这个刚好我们可以讲一下，就是说，哎，你一开始是 W 入坑，然后来，后来就都一直 W， 然后呢？然后为什么你会开始喜欢萨克？就那那那时候我想要跟那个组，他、啊、朋友一直说吉翁很赞。<笑>我想说，好，那就尝试先买一支肯普法，因为它整支都糊。对对对，那个圆弧。对对对对。他说买了，越说，啊，好帅哦！那时候就就加入吉翁了。没有错，但是这个就是因为你从 W 开始，你没有去体验一下那个初代的美感，然后立刚的美感，我是跳过立立的美感，那太早给你曲线。哦、oh, ，那你中间会很少接触到这种，就是全直线跟角度带出来这种美。哎，那你叫你从这里好回来这里，会有点难。所以我是跳过那个。你你你跳太多了。太多了。你要回来一点点。好，那我们现在终于来这个欣赏我们的这个 P G D 钢弹。哎 ，P G 它这一台是很早的立钢弹。我觉得全部 P G 比较帅。第一个看起来很帅的原因，我告诉你很简单，因为它大。我我刚才讲嘛，你已经被污染了，你知道吗？你又又要糊，又要大，又要短。你不能因为人家大，你还是要把它。你想这个东西如果缩小成小小的时候的感觉，就变。它是不是有点偏胖？就是又又稍微再壮一点。然后它的头是不是又有点？偏大，就是你单看头的时候是很帅。对，你你稍微侧面看一下，他的头有点大颗。哦，对，蛮大。我们正常人的头
你看哦，我们挺起来，你的头这样，然后你的身体到这里，一个，两个，将近三个，三个多。然后你看哦，他如果把最高最低，一个，他一个就已经快快到腰了<笑>。对，他都有两个头，看，就已经到鸡鸡了、欸，就是他的这个头。单纯来看的时候，对，会稍微偏大一点。哦，原来是这样看。然后再来就是它的这个裙甲，嗯嗯，稍微短了一点点。其实它的后面都已经把它拉长了。嗯，哎，哦，所以这个真的是比较早期。对对对对对。可是我我只能说了哦，这个也不是说它不美，因为在我们那个年代，能有这样子的 PG。能给你这样子的设定，里面的这些满满的内购，对，而且是这只有灯，对对对，这这只有灯，而且它可以，它一样可以变成穿梭机，对，它只是就是需要你稍微做一点点微调就可以。说起来也是蛮痛苦的，就是说哈，它每一台哈都有它接近原设定，跟它每一个设计师它融入的不同的这个元素跟想法，像这个腿，对，就很像那种。肥美的鸡腿看起来很好吃，对，就是这这里是它就是用红线，对，哎，你看它的这个后面的都是方，都是用直线，哦，我真看到觉得直线比较好。哎，我你看哦，你现在正正在被慢慢的拉回来，拉回来，我跟你讲，你的心里在挣扎，你你自己自己现在还不知道，因为这个要直不直，要曲不曲，对，二十二维曲，那就。不变直的，就是要露不露，<笑>要抖不抖，所以就不全全直的比较全直或全曲。对对对对，就是有有没有你你细细的去比较它的每一个地方，你就会就感觉到，哎、欸，它似乎有一点点可以再哦哦,哦可以逼哦，我<笑>看这个可动很好，它那个腰那边要变飞机要打开，對,对对，立竿弹的可动应该是所有钢弹里面最好的。那<笑>都可以变飞机，但是我觉得啦，如果你单纯去欣赏这个 PG 的时候，我们都不要跟其他的机体做比较，单看一只，单看一只，然后回到当时 PG 出的那个年代，对，哎，这个已经是神物，我到现在我还是觉得它是神物，只是唯一我会修正的地方，应该就是把头稍微再改小颗一点点就好了，就是。可能它动画设定，它就是要这么大颗，我我也不晓得。对，动画其实很大颗。对对对对对对。可是以我自己收藏，我就是习惯我把这个点再稍微做做小一点点。还有你看它这个三个叶片这么的精致，你看镂空的，对，镂空一片一片的。这个打开里面是可以住住驾驾驶员的。然后它当时我古老的 PG 最漂亮的地方就是它的机构，只要有机构的地方都做的超美的，而且可以打开。对，然后。初刚跟那个萨克，还有 N K Two 都可以，还有 G P 零 ，G P 零一是当时的巅峰，还有 N K Two 也是，我知道我知道 ，G P 零一它还有可换装跟那个准备架，啊对，然后它那全部摆出来以后啊，哇，真的是神，全部零件最多，对对对对对对，啊你看你你看以前的 G P 零一，嗯，其实你单看那个盒面还是很帅，哦对，它是所以是这样子。对对对对对对,對,對,對可是你现在再把它拿出来，它一一样，因为时代在进步，对，所以就像你在看汽车，你现在再把你小时候觉得很帅的那台车摆出来，跟现在的车比，你就会觉得哎、欸，线条上好像又可以做一点点稍微的修饰。可是你知道吗？修修修修修，它最后会怎么样？你知道吗？对啊，它会绕一圈，就是这样。又回回归原点，最初的原点。对，對它就是为什么卡板会这样，就是它从这里尖尖圆圆，然后哎、欸、尖尖很尖，欸、加一点圆、欸，然后再再跑跑跑跑跑跑，它就哦回来回来，哦，所以它跑完一层一圈。对，但是你你知道这跑完一圈会发生什么事吗？不知道。它不是只是回到原点，它会超越原点。哦，所以下一版会更屌。好，再来我们来看。哇，藤田力耶！哎、欸，这一台是这个阿志我做的，五年前做的，五年前做的。<笑>嗯，基本上一眼看下去就是有把铸料口磨掉，对啊，然后就开始上色，对对对对对对对对，都<笑>以前都这样玩了、啊。哎、欸，其实这样玩也很开心的、啊啊，因为自己的作品。
别人没有不用去管的，整个其实还不错哎。哎，藤田丽的造型，你一看就知道它是立竿蛋，它跟立竿蛋的元素基本上是一模一样。但是就是，我是觉得大腿整个都不一样。那时候在做的时候，小腿是一整块的。哦，这整块哦，<笑>对啊，你那时候就已经做到整个会分色这样。<笑>那藤田丽，在我们二十岁的时候，就是二十一年前，是我们的神啊，你知道吗？我觉得蛮神的，因为当你看到所有的立竿蛋都是长。这样子，然后大家一直在刻线、改造、叠胶板、改小头，對對對突然有一只这个暴走，对，就整个有没有？你看这个立竿蛋，这个头变长的，对啊，身体变长的，然后那个架子上变这样，就就就就就，哎、欸，我我方的吗？不是，它是往前拉，哦，哎、欸，对对,對，对，它往,往前拉。我之前有参加那个。全球杯哦，我呃，也是亚洲杯，我拿到第二名哦。我那个立竿蛋，我就是学他这样子，我就把它拉长。对对对对对对对。然后你看他的鸡鸡，这样子往前往前翘。而且他下面有个小鸡鸡，他那个不是小鸡鸡啊，那是什么？他的那个排气排气孔。哦。就是他这个鸡鸡可以垂下来。哦哦哦，散热的。然后踢蹦的时候，他就翘起来。然后这边就散气哦，哇，好前卫哦！<笑>对对对啊，它就是很前卫啊。然后那个脚，你看小腿、大腿这样小小的，然后整个小腿直接对，包盖。我以为是大腿，啊对啊，超有张力的，对不对？过去看，它是这是整块啊。对对对对对，对啊。然后它的膝盖这样子，哦，用油压杆这样顶出来。然后他的这个脚掌也是，我超屌的，超前卫的。然后藤田丽其实有很多个版本，但是我不知道藤田老师到底有几个版本。但是后来有几家这个做 GK 的厂商，对，他们也做了很多自己自己不不同版本的藤田。但我觉得这支比较接近藤田老师。这个时候你就可以看得到他这个直线加曲线的一些元素，然后加上他这个立面不是直直的，它是这样子。哦，对，就是它这个叫做曲线延伸嘛，哦、所以它在整个这个设计哈，就是结合了很多这种线条上的美感。其实你看它以前的内构，它就设计很棒，对，就是那种一层一层一层。你看后来那个比赛啊，很多人都是学习这种元素，好，就是视觉上的这种无限复制堆叠的这个效果。哎，这台藤田丽真的是好帅，到现在。还是很帅，我还是觉得很屌。你看这个古老的东西，它之所以可以让人家感觉这么美，哦，就是它当时这些老师已经掌握到设计线条的美感。那我们刚才回顾的前面所有的这这几台立竿蛋，因为每个人喜欢的这个审美观其实是不太一样的，可是我们必须去欣赏它每一台设计的美。但是到底谁能成为经典？通常是那些比较老的。设计会走的最久，因为他们经验比较多。不是，他们那时候设计出来的东西是最自然、最从自己脑袋里面画出来的东西。就是你看他，他当时设计的这个样子，对，跟这种，但这个因为已经进入这个机械构图了。你再看他最早的的这个动画的那种那种感觉、那种设定，你再过二十年。再把这个藤田力，还有这次的 K 力的那种身形比例拿出来看，你心里面的感觉是一样，就是我还是觉得超屌，嗯，这是二十年，所以这是什么你知道吗？这就是永恒，哦，永恒，这就是经典。所以回归原点，最初的感动，所以我们现在就要热烈的欢迎 K 力出场。上次拍完。嗯、休息到现在已经过了大概两两周还三周？三周嘛，<笑>三周。然后我们看完前面的六台立钢弹，对，今天终于要来看 K A 了。但你现在看有点不一样，对，做一点点小小的修改哈。那这一次的 K A 啊，哈，大家可以在网络上已经在 Y T 啊，或者是在这个 F B 啊，甚至 I G， 反正很多很多社群媒体，很多人已经放出这个。比较图或者是完全公开的这个画面，對對對對那你可以看到这一次它其实是走一个比较怀旧感的一
型的设计，也就是说它还原了这个动画，整个胸部比较垂的一个设定，然后脸是拉比较长的，拉脸。对，然后因为早期他们可能那种严格动画，它的那个刻线我太多，它会很难对做那种连续的这种画。那所以它还原了当时的一个画风的那种感觉，虽然说很素，可是哈、哦，你可以去回顾一下早期的 KA 版，对，其实它也只有牛肝，对，爆甲，对，爆颗线的，对，它其他的，你看，你这你仔细想，早期的 S 七八二，对，然后后面它还有一台 V two。对对不对？其实那几台，它身上的刻线可能就没有爆爆破。其实还有还有没有的？对对对对对对对对。所以它其实这一次哈、哦，你不要看它这样全素，它保留了很多的空间给我们。就是说，如果你喜欢改造，对，那你就去做改造的部分。对。那如果你喜欢它是比较素的，对，哎，那我们就完全是素的也可以。这样就你想改造，就不用烦恼。呃，可以买新的，对，而且还有一个非常非常重要的重点，什么重点？就是为什么我们会把二点零跟它摆在一起？哦，因为你可以在最后这边做一个这个身形上的比对。这一次它的比例，对，应该是所有 K A 版出完以后最漂亮的。对你先看到它的翅膀，虽然说有人觉得它的翅膀偏小，但是你看整体的身形比例啊，你从背影来看，对，你并不会觉得它的翅膀偏小，不会，对对不会。然后你再看它的这个腿的这种扎实感，对，好，因为它把中间的这一个拉的宽了一点，所以这边比较细、比较瘦弱的部分就被取代了，然后。这个旁边的这个脚这边也有翘出来，哦，所以这个腿这个小腿的比例配上这个翅膀，对，其实是很漂亮。然后虽然我们做了一点刻线，但是在没有这些刻线，它的身形比例还是这样。对啊，哎，所以你从背后一去看的时候，你看它的这种这个体积里面对的这种扎实，对密度哦是比二点零更好看、更密的、更更好看，真的。你看它的这个。这一段，对，好、哦，它的这个进气口，哦，这边已经不是进口，当它变飞机的时候，这边可能是排气了、哦。可是你看这边拉得特别挺，对，好、哦，然后这边压得很低，对，所以它这整个立体感拉得比二点零的斜面更挺。还有一个重点就是，这一次因为他们有很多的这个机构设计，对，你随便外露出一点点，不管是机翼的部分或者是这个膝盖的部分，对，你从外露出来的这个关节啊，对。你都可以感觉到这几年这种精细度的一个提升，真的，对，所以它真的是比例非常漂亮。那再来，我们我带你看正面，哇，这个精华就在正面，正面，哇，有没有看到？对，先看一下这个头。最早它 K 公布的时候，它的头虽然拉得比较长，对，但是它有直接把它缩扁，有，对，有没有？所以它的这整个这个宽度就比它这个在。扁一点。如果你不喜欢脸这么长，你只要把这个旁边的这个脸颊稍微削尖，像我们是把下巴稍微往上提嘛。然后你看这整体的这个头型，对，其实是比这个还帅的，有点帅。然后虽然它的胸部往下垂，好，我们是有做稍微拉提。好，那你喜欢垂的你就用垂的。好，那你看我们拉提以后，你看它的宽度，对，更宽的。哦，所以说它是有把胸肌哦练出来，加大。还有再来，我们之前是提到的，就是说它以前或许为了变形机构或者是整个机体腰身设计的问题，所以它的以前的腰都会这样子，整个一直缩下去，有没有？对。那你看这一次它是这样比较宽的，所以你视觉看过去的时候，最重要的就是这个身体的这个侧腹到手这边不会有一个非常非常大的一个空洞。所以这边的这个扎实感，对，就会很强烈。哎，那裙甲，你看它又比之前的造型更锐利、更挺。然后鸡鸡的造型，哎，你注意看鸡鸡的造型，就这一次是这样，不不只是短哦，你注意看它的形状的变化，哦，三角形，好这样锥形，对，然后再缩下来，有没有？是不是整个那个立体感，还有这种层次拉的那种曲？二点零没有平，对对对对对，这这鸡鸡是有活力的
，就是你不觉得一看就是哦，这这整个都活起来了，像活活的一样。然后这个就是扁的，扁。哎，你从这些小细节、小地方，你都可以看到，其实它有很多很多的进步。是。那我们再来看它的这个肩膀，对，它的肩膀，你看整体，哦，对，它是比它这个还宽宽宽一点点，哎。然后就是有变小，对，就是单看肩膀的这一块是变小的，对，哎，这一块变小，对，但是它透过这个后面打出来这个变形机构，对，哎，就是这个整个厚度其实它是在往这边再过来，哦，它虽然单片是小的，但是整体的肩膀体积还是变大，大，然后它的手臂，好，延伸下来以后到前臂这边，你看这边也很好看，对，有一些人说这一次它的拳头太大。砂锅般大的拳头，但是其实我觉得这样子反而更有魄力。对啊，这感觉这种就这种这种肩膀嘿，这种前臂，然后这样的胸肌跟这种腹部，对，就是有练过，这感觉就很有很有力量。嘿，那你现在我们形容完这些比例以后，你再回头看，哎，你突然会觉得它变瘦了，对，它变虚了，对。真的有没有？这个是比例的问题我们不是在讲 o b 比做的怎么样，这个是当时它的机构设计，造型就是这样。无论你做了多少的刻线，它是不会改变整体的这个形象比例的。所以腿部也是诠释的非常漂亮。腿部其实他们两个乍看之下有一点点像，但是从大腿的这个前盖，你看我大腿的前盖，它拉得更长。对，然后还多了多做了一个折角，对，大腿前盖这个立体感比这个更强烈一点，然后膝盖，哎，这整这个整个是一个，我们如果以正方体来看的话，这个以前古古老版的膝盖大概已经接近一个长方柱，长方柱哦，那你看这次是比较就是梯形接梯形有没有？有没有？是两个，你这个角度很锐利的一个膝盖，是很好看的。然后脚底板，脚底板我觉得这一次哦，应该是力刚出过所有里面的脚最好看的一个，因为它够宽。对。还有，就算你完全没有改造，它已经帮你做了很多这种镂空的这种处理。对。哎，所以这些镂空都会跳出这个灰色的区块。对。那你可以看到官方的图片哦，其实它上完色、贴完水贴，对，你也不会觉得它很空。很帅。很帅。哎，就唯一就是看。大家喜不喜欢那个怀旧感？这边讲到怀旧感，我跟你分享一件事情。我最近有两个感觉。对，第一个是我们在看车子的外形。对，我以前觉得哇，那个叉六，那个屁股这样压下去好帅。对，我四十岁以前，我觉得我以后老了，我一定要买叉六。然后我才过四十一岁。嗯，我现在喜欢叉五。对，<笑>就是我喜欢这样子啊，高起来，这样下哦，稳重一点。不用不用这么运动，不用这么流线，哎，就是我们人随着年龄的增加，或者是随着你看的东西变多变少，你的这个喜好、癖好、审美都会有一点点改变。改变。还有一个影响我最大的是什么？你知道吗？是什么 ？SHF， 就是这个。哦。就我最早二十岁刚刚模型的时候，我觉得。它这里有一个露出来的可动关节，感觉很丑，怪怪的，不像模型。对。然后我们还甚至还会想说用 A B 图把它封起来，然后让它变成真人不可动。对。我现在不会。我我现在觉得我看到这个我就觉得哎、欸、很可爱很怀旧，然后是我想要的，然后我又可以在它其他的部位做很精致的一个涂装。对。那我就是可以做出一个世界上最漂亮的真骨雕，而且还是可以玩的。那就那个、啊、包胶有啊，就是就那个皮套，我觉得要露出来，要露出来。我现在已经觉得那个东西露出来是好看的，哦、是可爱的，必要存在。<笑>就是我们玩地钢弹的人，基本上现在大概都差不多四十岁上下，甚至有些已经五十岁，有些已经六十岁。我觉得它直接组起来的那个怀旧感，也会对中一些受众。像我，我就很想收藏一台，也是完全没改。然后再收藏一台，有改过，哦，因为有改过的，就是说我们按照它的基础，对，稍微的新增刻线，稍微的修饰一下，你就可以，嗯，做成这种有点类似设定稿刻线的风格。飞机的，飞机，我买三盒啊，我立刻在买三盒，一台原来的样子，哦
，你可以塑塑做喷加挂，铁洗完的水电，啊，一台就是一定要上改套，然后一台一定要变成飞机，三台，还不够，还不够，还有一台要不能开箱，对，我们都是这样，有有一台一定是全新的，全新的，哎，然后严格说起来还少一台就是刻完线的再变成飞机，哎，那这样这个。立竿蛋的展示柜就圆满了。对，对啊，我们都是这样子。我跟你讲哦，我们其实是一个很会显的一个族群，就是给你颗线，你就说啊，颗线太多，太多啊，对对。哎，不给你颗线，你说给我空的，素的。然后给你腰粗一点，你说哇好肥；给你腰瘦一点，你说太瘦。那那你全部都买掉。对对对，所以我们今天开箱的这。其实严格说起来，应该算八台，因为我们有一个 K 老师的，还有一个我们今天稍微给人家做修改的。那这八台你喜欢哪一台，你就买哪一台，对，哎，你就去去选择你喜欢的，因为毕竟每一个人的审美观不一样，所以说就看你个人的喜好。对，你喜欢藤田力，你就做藤田力；，对，你喜欢二点零，就爆改二点零。哎，那我相信，其实如果大家再仔细看一下这个。摩卡版，对，你会慢慢的感受到它的魅力，尤其是这次我只是轻微的刻线，嗯，你你看正面，因为我头动过嘛，对不对？你看背面就就帅了，就超帅的啦，转到侧面也是一个非常威的一个造型，对，怎样看起来感觉怎么样？我觉得二 K 版的三级型比较好看、啊，怎么说？就这个二点零，它算是都看上去都是平平的。都是比较直柱状，对，直柱状。那像 K 版就会有点立体感，就是把角度角度都拉出来这样子。对，还有我这次的拳头手蛮喜欢的，那这次的造型手都还蛮好看的，很有魄力。对，因为以前的这种这种手其实很讨厌。对对对对，而且每一只钢弹都一样。对对对，所以这次它算是有独立用。用出一个它的立竿弹专专属的，而且我看完 K 的立竿弹的时候，它的一大拇指有一节是白的。对啊，对啊，对对对。我以前看动画没有注意到。那有点像戴格斗手套的那种感觉，它的这种前臂肌肉感。你看它两个比较，这个不比大家真的不知道。就二点零比较像长手。就是就是方形，方形，方形，就很长。啊，这个 K 的刚才。它也是长手，对，但是它给人的感觉就是不会扎实感，就是我我们讲的嘛，就是说我们把这个肌肉的线条练出来，对。那虽然我们手一定都是这种长形，对，可是它会有瘦的地方，有宽的地方，有扎实有结实的地方，就是有不同的，对。而且它的肌肉有在对的比例下长出来，那你把这个单位面积缩小到一个方形 ，K A 它就会变成一个正方形，正方形。啊，有没有？你你这时候比，它就它就变长方形。我们只比到鸡鸡这里，它是整个变拉长的。对，然后这个是整个是拉正的，哎，然后它的视觉密度空间真的会更扎实。所以我们前面其实提到，我们掌握角度的人，哈，就可以把美感发挥的淋漓尽致。那你看这个从柱形，多一点角度，哎，它没有加入弧线哦，对，它可以用直线拉到这么漂亮给你看。超厉害！对啊，开玩笑。哎，好，那这一集真的是非常的精彩，内容精彩很多。那所以我们现在来回顾一下，从我们第一台开到这个第八台，然后我们现在来回顾一下这八颗头，我们这八颗头一起来比对一下。哎，然后你们看这八颗头，你们自己觉得哪一颗头是最帅的？<笑>但是藤田力给人家录墨先录歪了，那时候就找齐做的。我我们是说，如果不是以藤田力的规格，那这几颗头，哎、欸，每一颗都是立竿弹，可是你看起来都会差很多。好，那再来我们还是可以看到每一台的这个手臂，好，那它这个手臂的进化，好，也是从每一个什么柱形的啦、方形的啦、有锐角的啦，哎，然后再延伸到有立面的啦，哎，然后再搭上这种。拳头手，就整个你都可以看到这种，从肩膀到手，对，都是透过线条的变化就会差很多，对，每只都差蛮多，而且每个都每个都有优点。对对对对对，我们再从头看到胸部这个位置，对，你再去做一个比对，你一开始看到官方宣传图片的时候，那你现在再回来看，这哎、欸、真的，它每一台有它的美
。对，那那些角度，因为它是可变机、哦，事实上它让你很好调整。你喜欢高一点，你就调高一点，一點欸、然后你后面稍微点个叫板，还是弄个什么来改一下，都可以很轻松的达到一个美感。然后我们再延伸到腿部的部分、啊嗯、我觉得这次的这个腿的比例哈、哦，真的好看很多，好看很多。就是 K 的这次的腿，尤其是它后面那一块方块，有把它拉宽以后，你知道在飞机或者是火箭那里就是一个要喷这个喷射喷射的一个地方嘛。那排气孔越大，这个地方它的排气量越大，就感觉到动的 p o 越强烈。哦很帅，有没有？所以这个二点零看起来有这这一百二十五 CC 啊，所以我们这一台是重机，六百 CC， 六百 CC。对对对,對，大概就是这种感觉。那我们最后再来看每一台哈，这个背包的一个大小，跟它的这种结构立体感。事实上，真的你们这一次哈，再好好的品味一下，真的它不会很很难看，它超帅的。行啊，而且。我觉得 K 这个，他都变飞机的时候，不是可以，他不是会有个那个轮胎那个？对，假装是轮胎要停下来。对对对。以前是都用替换式啊，不对对对，这个可以直接，这个用拉的，就是就是哎，就是对对对，都不用替换，或者是。对对对对。我很蛮喜欢的。而且它变成这个穿梭机的的形态的时候，对，几乎不用换套件。对啊，就直接。然后它的天线有两款。一款是可动，一款是可动，一款是不可动。但是它它可动这个，它还是可以变回钢弹。对，哎，所以它它几乎不用透过任何的替换零件，可以完整的还原它变形的这个形态。哎、欸，你光看这个翅膀，这个这个梯形缩成这样，然后这个你看，有没有看得出来年代的差别了吧？这宽的比较好看。不是，但是它是这样缩、啊，就是你看这样子缩，就是然后缩完这里一层一层。就是说，他这个改的这个结构设计真的很帅。好了，那最后我们就花一点点时间来一起好好欣赏这次所有登场的立竿弹。又要你吃出来这么多台，还要把这一台在两个礼拜里面改成这个样子，<笑>所以这一次我们其实是先登场这个立竿蛋大乱斗，带大家回顾一下出货的立竿蛋的差别。那我们下一期，好，下一次不是下星期哦，是下一次在上立竿蛋的时候，我们就会把这一台已经改好的这个 K 立竿蛋上色给大家看。那阿志，你说你要做一台这个？直做平喷，贴水贴，哎，开线了，对、欸，你看开线没有了，就是开线加加深的。好，那这一集节目就到这边了，好，下次见，拜拜。嘿，阿志，哎，新版的 K E 做完感觉如何 ？K E 这是身形啊，其实没有像网络上的人说的那么糟糕，你知道吗？可动很好，组起来看完的观感也很赞。其实我比较喜欢它的那个
一些那个骨架的设计，它就完全就是更新的概念。那、啊、你做完是不是又再去买一只？没有，我本来就预购了。那时候看说，哎、欸，新骨架好像感觉不错哎、欸，就去买。这次特别介绍变形机构跟可动度，做完之后它这两个真正的完完全达到那个要求，大家不要被臭了，赶快买，买了就真香，这次真的很香，耶、yeah。